بينما تدك طائراته المدن الأوكرانية وتزحف جيوشه نحو شرق أوروبا لقهر الغرب يظهر بوتين مشغولا في استقبال طفله الخامس من عشيقته لكن الخبر لم يسعد الزعيم الذي يصوره لكريملين على أنه يعيش حياة بأسلوب شبه رهباني مع عدم وجود وقت لعائلته أعمل مثل العبد في السفينة من أجل خير البلاد بهذه الكلمات وصف بوتين نفسه عندما سئل عن حياته الشخصية لكن هذا لم يمنعه من أن يتزوج مرة ويعشق مرة وأن ينجب طفلين من زوجته وأطفالا من عشيقاته ابنة سرية وأخرى علنية واحدة يفتخر بوجودها واخرى يحاول تخبئتها هذا هو حال بنات بوتين اللواتي يتمنى الزعيم الروسي لو كن رجالا فاين يعشن وما قصة مولودته الجديدة اولاد كابايفا الرئيس العجوز صاحب التسعة وستين عاما والمصاب بعدة امراض والذي ادت حروبه الى ازمات عالمية كل هذا لم يمنعه من إنجاب طفله الخامس من عشيقته كابايفا التي تصغره بثلاثين عاما والتي كانت يوما ما من أكثر لاعبي الجمباز أهمية في العالم حيث حصلت على ميداليتين أولمبيتين وأربعة عشر ميدالية في بطولة العالم وإحدى وعشرين ميدالية في بطولة أوروبا ليطلق عليها لقب أكثر امرأة روسية مرونة في عام 2008 نشرت إحدى الصحف الروسية قصة تفيد بأن بوتين على وشك الزواج من كابايفا بالتأكيد نفى لكريملين تلك القصة وكان آخر خبر تقوم الصحيفة بنشره إذ تم إغلاقها لم تتوقف التكهنات حول علاقة بوتين بلاعبة الجمباز وزعمت مصادر أنهما ربما تزوجا في حفل خاص ويقال أن لديهما أربعة أطفال وهما ولدان صغيران وفتاتان توأم ولدا في سويسرا وجميعهم يحملون جوازات سفر سويسرية وقبل أشهر من الآن نشرت صحيفة ذاسن خبرا مفاده أن عشيقة بوتين حامل مرة أخرى وهذا ما لم يكن في خطط بوتين وقبل أيام نشرت صحيفة ذا نيويورك بوست الأمريكية تقريرا قالت فيه أن بوتين ينتظر طفلة جديدة وقد أبدى امتعاضه منها لأنه أنجب ما يكفي من الإناث الأمر الذي أغضب عشيقته بشدة أما عن مكان تواجدهم بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فقد أفادت بعض الأنباء أن بوتين أخفاهما في مدينة تحت الأرض في سيبيريا يقع المخبأ الفاخر على التقنية في جبال ألتاي وقد تم تصميمه للحماية في حالة نشوب حرب نووية لكن مغامرات السوفيتي العنيد العاطفية لم تنتهي إلى هنا إذ أن لديه أيضا ثلاث بنات إحداهما سرية للغاية بنات اليودميلا بناتي يعيشن في روسيا ويتعلمن فقط في روسيا وأنا فخور بهن ولا أرغب أن أناقش عائلتي مع أحد هذا هو حال ابنتيه من زوجته السابقة اليودميلا التي تزوجها عام 1983 عندما كانت تعمل كمضيفة طيران بينما كان هو ضابط في الكيجيب استمر زواجهما ثلاثين عاما وأنجب بوتين منها ابنتين وهما ماريا فرونتسوفا وكاترينا تيخونوفا ولدت ماريا عام 1985 درست علم الأحياء في جامعة سان بطرسبورغ والطب في جامعة موسكو الحكومية وهي الآن أكاديمية متخصصة في نظام الغدد الصم وشاركت في تأليف عدد من الكتب كما أنها تزوجت من رجل الأعمال الهولندي جورج جوست فاسين أما أختها كاترينا فهي متزوجة من كيريل شامالوف وهو ابن صديق قديم للرئيس بوتين وتعتبر أكثر شهرة لدى الروس من ماريا وذلك لكونها راقصة أكروبات محترفة سابقة وتدير الآن مبادرة للذكاء الاصطناعي في جامعة موسكو أما عن ابنة بوتين السرية لويزا روزوفا صاحبة التسعة عشر عاما فقد ذكرت صحيفة مترو البريطانية تفاصيلا بكونها ابنة غير شرعية لبوتين والدتها هي زيفتلانا كريوفونوجيخ والتي كانت تعمل كعاملة نظافة وبعد علاقتها مع بوتين أصبحت مليونيرة تعيش لويزا روزوفا في روسيا في مكان يعتبر من أحد أكثر المجمعات السكنية خصوصية في سان بطرسبورغ والآن بعد أن تعرفنا على جميع أولاد بوتين برأيك
لماذا يحاول بوتين إخفاء علاقاته وأولاده؟ 